promised light house evermore. But to us, he gives the keeping of the lights along the shore. Let the long lights be burning. Send the gleam across the way. Some for faith. Being struggling seamen, you may rescue, you may save. Guard the night of sin has settled. Thou to every pillow's roll. Eager eyes are watching longing. For the lights along the shore. Let the lower lights be burning. Send the gleam across the way. Some for pain, pain struggling seamen. You may rescue, you may say. Trim your feet, ball up, my brother. Some for sailor tempest toes. Trying now to make the harbor in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send a gleam across the way. Some for fainting, struggling seamen, you may rescue, you may save. Okay. <clears throat> um, si Tita Grace, short testimony. Ay, Ate May, short testimony. Ikaw. Oh. O ba? <clears throat> uh, ang ma-share ko po na ngayong gabing to ay uh, pagpasalamat guru sa Panginoon na sa pagpatuloy niya na pag-iingat sa atin sa araw-araw lalo na paglayo sa anumang mga karamdaman at saka sa mga blessings na binigay niya sa sa atin lahat lalo na sa uh, yun nga sa, sa ano pa ba <laughs> sa kalusugan natin sa araw-araw uh, yun lang <laughs> thank you class Uh, testimony at as well sa kanta kanina. So ngayon ay mag-progressive na po tayo sa kwento para sa mga bata mula kay Ma'am. Makinig kayo ha, mga bata. Sino ba ang mga bata dito? Si... Ano? Ako. <laughs> Maraming bata para dyan. Eh, sino sa inyo ang may kakilalang matalino? Hindi lang matalino, guwapo pa. At saka maraming dito. alam. Maraming Kukwento alam. Si Magkukwento si Magaling sa lahat. Kinig. Ang aking kwento ay tungkol sa isang batang napakaswerte dahil binigyan siya ng Talino, binigyan siya ng Diyos ng come, come here, you listen. mga 
iba't ibang kakayahan. Kaya lang siya ay hindi masunurin sa kanyang mga magulang. Hindi siya masunurin, hindi siya nakikinig. Hindi niya pinapakinggan ang kanyang mga magulang. Kaya mamaya malalaman ninyo kung ano ang mangyari sa batang ito. Ah, isang araw, pumasok sa, sa paaralan ang batang ito. Ah, pagka dating niya sa paaralan, maraming nag-aabang sa kanya dahil hinahangaan siya. Hinahangaan siya ng mga mag-aaral dahil, uh, dahil sa kanyang kagwapuhan. Magwapo kasi siya dahil siya ay matalino. Ay mahusay siya sa lahat ng bagay. Remove the volume, remove. Kaya inaabangan siya, pinapalakpakan siya. Pag nakita siya, pinapalakpakan siya. At uh, sinusundan pa siya kung saan siya pupunta, sinusundan siya. Marami siyang kaibigan. Maraming humahanga sa kanya. Kaya itong batang ito ay uh, naging mapagmataas. Naging mayabang. Isang araw sa eskwelas. Ang batang ito ay niyaya siya ng kanyang mga kaibigan. Tayo na, pupunta tayo doon sa ilog, sabi nila. Mamasyal sila ngayon sa ilog. Saan siya saan siya mama saan sila mama masyal? Ilog. Ilog. Ah, ilog. Kikinig pala si Ilog. Ilog. Ang ilog na yan na pupuntahan nila ay napakalawak. Napakalalim. At isa pa, meron malaking buwaya diyan sa ilog na yan. Kaya, ano kaya ang mangyayari sa mga ito dahil pumunta sila diyan nakakatakot na lugar. Doon sa ilog, nung nandun sila, naisipan ng mga kaibigan ni Swami na, ka, na ano, anuhin siya. Swami, alam namin na napakahusay mong lumangoy. Siguro ma, makakalangoy ka dyan, sabi nila. Uh, sa una, hindi, hindi nakikinig si Swami dahil alam niya yung ilog na yan ay may buaya. Pero yung mga kaibigan niya, Swami, matatalo mo siguro yung buaya dahil mabilis kang lumangoy, sabi nila. Subukan mo nga, sabi nila. Alam namin na kaya mo. Uh, dahil sa, ka, uh, ano, sa kanya, kapipilit, uh, uh, sabi ng mga kaibigan niya, sige, bilangan ka namin. One, two, three, set, go! Sabi nila. Tapos pumapalakpak pa sila. Sa una, hindi, uh, parang ayaw ni Swami na gawin yun. Pero dahil, kin, dahil sa Pag-uudyo ko nila, sabi nila, kayang-kaya mo yan, sabi nila. Ang ginawa ni Swami, uh, nag na siya. Sabi niya, siguro kaya ko naman ito. Magaling ako, sabi niya. Kaya nung binilangan siya ng one, two, ready, set, go, nag okay. si Swami, lumangoy. Oh, sabi nila, kaya mo pala, Swami, ang bilis mong lumangoy. Dahil nandun na sa kabilang pampang si Swami ngayon, eh sabi nila talagang ang husay niya, sabi nilang ganun. Kinaya niya, ang bilis kasi niyang lumangoy. Sabi. Lalong hinangaan nila si Swami dun sa kanyang paglangoy. Talagang champion, champion ka Swami. Sinisigaw nila na champion siya. Nakaya mo yan. Tapos nagpahinga ng konti si Swami. Tapos nag na naman siya dahil babalik na siya dun sa pinanggalingan niya. Kaya ang ginawa naman ng sumigaw yung mga kaibigan niya, Sige, Swami, one, two, ready, set, go! Sabi nilang gano'n. nag na ulit si Swami. Pero sa pag ni Swami yon nag-aabang na pala yung malaking buaya. At yung buaya, biglang... Uh, lumitaw. Ayun. Lumitaw yung buaya at uh, 
uh, linangon Sinakmal. niya si Swami. Tapos biglang ano i na, nawala na si Swami doon sa doon sa ilog dahil kinuha na nung buaya siya na inilubog na ng buaya si Swami doon sa malalim na tubig at nawala na si Swami. Natakot na ngayon yung mga kaibigan niya sabing ganun dali pupunta na tayo sa school at sasabihin natin na sakluluhan si Swami dahil kinain na ng buaya sabi nilang ganon tumakbo na sila dun sa ano sa eskwela isinabi na nila sa mga tao doon tulungan niyo si Swami kinain na ng buaya sabi ganon bakit kayo kasi nagpunta sa ilog na yan bawal pumunta diyan dahil kasalukuyang kayo nandito sa school sabi ng principal ngayon tumawag na sila ng mga pulis para hanapin na si Swami. Sinabi na sa magulang niya, sa nanay at tatay niya na hanapin si Swami. Umiiyak na ngayon ang kanyang mga magulang. Tapos si Swami naman hindi kaagad kinain ng buaya. Nasaan ngayon si Swami? Yung buaya dinala niya dun sa mal- malayong lugar. At doon niya itinabi dun sa gilid ng ilog at uh, dinidilaan dinidilaan na niya yung mga katawan ni Swami kinakagat na niya yung mga kamay niya yung mga paa niya yung lahat ng kanyang mga ano ang kanyang katawan uh, kinakagat at dinidilaan niya yung buong katawan ni Swami dahil ganyan ang ginagawa ng buaya hindi niya kaagad kakainin Didila, dilaan muna niya, lalaway-lawayan niya para madali niyang kainin. Tapos linagyan niya ng mga damo para hindi linagyan niya yung damo. Tapos yung buaya, umalis muna. Tapos ngayon si Swami, naramdaman niya yung hapdi at kirut. Makirut na kinagat ng buaya, kinagat niya yung mga paa niya, mga kamay niya. Okay. Tapos naramdaman na ni Swami yung kirot. Yung mukha na niya lang ang na, naka ano dun sa naka hindi nakalubog yung mukha niya pero yung buong katawan niya nakalubog sa tubig at linagyan pa ng buaya ng mga ng mga putik. Tapos yung mukha niya may naalaala si Swami. Naalaala niya yung mga sinasabi ng kanyang tatay at nanay na lagi kang magdasal sa Panginoon, sabi nila kay Swami. Lagi kang magbasa ka ng Bible, yung mga gano'n na sinasabi ng magulang niya. Naalaala na ni Swami at umiiyak na siya. Sa, umiiyak na si Swami, naalaala niya na merong Diyos na ano, na nag Tumitingin sa mga tao, sa mga bata, may Diyos na tutulong kung ikaw ay uh, magdasal sa Kanya. Kaya ang ginawa ni Swami, sabi niya, Oh, Jesus, patawarin mo po ako, tulungan mo po ako. Ganon ang isinisigaw ni Swami. Kaya yung, yung tiyempong yun, si Swami ay na parang nagsisi nagsisisi na siya dahil hindi siya nakikinig sa kanyang tatay at nanay. Nagsisisi na siya dahil hindi siya nagdadasal sa Panginoon. Yung 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 naram, nararamdaman niyang sakit at sa buong katawan niya ay parang sinisisi na niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang uh, hindi masun, hindi pagkamasunurin. Kaya, nung habang si Swami ay nandun na naramdaman niya yung half day, lahat naman ng mga taong naghahanap sa kanya ay nandun. Nandun sa pampang ng ilog. At nababahala na sila dahil mala- malapit ng dumilim. Kasi ma- uh, yung araw ay parang lulubog na. Sabi ng mga pulis, at sa mga yung mga tao na naghanap pati yung kanyang nanay at tatay sabi nila baka gabi na kailangan na natin ang flashlight kailangan natin ng ilaw sabi nila ganoon kasi wala pa siya 
Ang ginawa naman ng tatay at nanay niya ay laging hindi atid yung pagdarasal nila. Panginoon, sabi nilang ganun, tulungan mo po kami. Sana mahanap namin si Swami bago lumabog ang araw, sabi nilang ganun. Umiiyak na, kanya, umiiyak na ang kanyang nanay, pati ang kanyang tatay. At yung tempong yun, naramdaman ni Swami na masakit yung hapdi at tirot at sumigaw siya, sabi ganun, tulungan mo po ako, Panginoon, sabi niyang ganun. Tulungan mo po ako. At, at yung pag-ungol ni Swami, narinig, may nakarinig. At tapos may, ano, may umungol dyan, sabi nilang ganun. Baka dun, dun na yung ano, si Swami, sabi nilang, sabi nilang ganun. Kaya tinignan nila yung parang umuungol na, na, na sigaw. At doon nakita na, na nila si Swami. Alam niyo mga bata, si Swami ay naligtas. Pero uh, ang nangyari kay Swami, nawala na yung kanyang dalawang kamay at kanyang dalawang paa dahil naputol, dahil uh, nasi, na kinak, kinagat yung buaya lahat yun. Kaya hindi na pwedeng hindi putulin yung dalawang kamay niya at saka yung dalawang paa ni Swami. Pero alam niyo si Swami, sabi niyang ganon, uh, mula noon natuto na siyang magdasal sa Panginoon. Natuto na siyang magbasa ng Biblia. Hindi na siya mayabang. Hindi na siya uh, suwail. At sabi niya, pag punta ko sa langit, sabi niya ganon, bibigyan ako ng Diyos ng dalawang kamay at dalawang paa at mabuhay ako doon ng walang hanggan, sabi niya ganon. Kaya nagbago si Swami, hindi na siya ganoong uh, suwail at siya ay makikita nyo pag, pumunta ka, pag mapunta kayo sa langit dahil alam alam natin na si Swami ay nagbago na. At yan ang aking kwento. Kaya mga bata, maging obedient kayo sa inyong mga magulang at huwag niyong suwayin at kayo ay sumunod sa mga sinasabi ng Panginoon sa inyo para kayo ay hindi mapahamak. Yun na Amen. ang kwento. Hmm. Sabi mga bata, thank you. Okay. Thank you. So for our uh, uh, ating uh, uh, session, um, ano rin po natin yung itin natin yung discussion natin yung wildernesses last uh, time. Ngayon ay Dialed by Jensen Massacre ang last language journey pa din. Whilst the Waldensians lived on the Italian side of the Alps, a group with similar faith lived on the French side, stretching across southern France from the Alps in the east to the Pyrenees in the west. They had the Bible in their own language, and they were a freedom-loving, industrious, and prosperous people. They were known as the Albigensians, and like other groups scattered around Europe, they remained true to God's word and resisted attempts to come under the banner of Rome. Some historians note that had this movement been allowed to grow unhindered, 
that the Reformation would have started in the 13th century and not the 16th, and the base of it would have been in southern France and not Germany. In the early 13th century, Pope Innocent III was reigning, though he was anything but innocent. He surveyed the landscape of Europe at the time and determined that these groups, however small, needed to be exterminated in order to preserve the church. He issued an edict that authorized the killing of all such believers. A crusade was launched that became immensely popular with the warriors from northern France as they no longer had to travel all the way to Palestine, but right here in their own country, they could attain all the same benefits. They were told that by killing, they would wash away their sins. And they were entitled to the property of those whom they killed and that when they died, they would immediately go to heaven. All of this was promised in return for just 40 days of service. One can only imagine the type of people who made up the armies that came down here to southern France. Year after year, from 1209 to 1229, for 20 years, this crusade was waged against the Albigensians by Pope Innocent III. During the first season, the Crusaders attacked and conquered the city of Toulouse. They then made their way south in July of 1209 to the city of Beziers. As the forces were gathering around the city in large numbers, the men made a rush to attack them before they had a chance to fortify the camp. It was in vain though, and the assault was repelled. As they hurried back to the city, the Crusaders mingled with the citizens and made their way into the city before they had a chance to close the gates. There was now a problem. What would they do? There were Catholic Crusaders in the city alongside the Albigensians. Upon consulting the papal legate, the reply was given. Kill all, kill all. The Lord will know his own. History records that blood flowed like water as everyone in the city was brutally murdered. No one was spared. Even those who sought refuge in the church were cut down. The population of the city at the time was around 15,000, but on that fateful day, historians estimate that around 60,000 people were here as people from the neighboring villages and towns had come here seeking refuge. After the killing, before they left, they set fire to the city, burning everything to the ground. Not one house was left standing. Not one person was left alive. Other towns and cities in the area would fall as well, suffering the same gruesome fate. Even though they were not a race of people, but rather a group who shared the same faith, the destruction and systematic killing has been compared in some circles to genocide. The prestige of the papacy suffered greatly during this time as news of the slaughter spread throughout Europe. The Albigensians were not totally wiped out though, and small pockets of them did remain over the centuries. Perhaps most tragic was how the propagators linked divine salvation with murder, a dangerous combination then and still today. We should never allow religious extremism to take away freedom of worship. We must never impose our beliefs on others, nor allow others to impose their beliefs on us. No matter how true one thinks they are, no one has the right to force their beliefs on anyone else. One thing that God has given to us is the freedom of choice the freedom to love God in return for the love that he has given to us. May we be gracious in how we share our faith and our beliefs, giving other people the room to make their own decisions as they are led individually. Okay. Uh
Ayun yung video natin. Ayun po, uh, sa question and answer natin, so dito ngayon, uh, acknowledge pala namin yung presence ni Uncle Butch. So ngayon po ay wala si Kuya Herson nag-message sa, sa akin kanina na meron siyang speaking engagement. So, so yun po yung ginawa natin. Um, so, ngayon po ay magkakaroon tayo ng question and answer mula sa panood natin video. So yung question is, uh, how should we share the truth to others without violating their freedom to choose? Kuya Vince? How should we share the truth to others without violating their freedom to choose? Well, siyempre... Sa panahon kasi natin ngayon, hindi na po pwede yun. Eh, yung ipipilit mo yung ito yung dapat na sundin nyo. Unlike nung unang panahon na base nga sa kwento na adun sa historical account na yun, talagang pinilit yung mga albigenses na ito dapat paniwalaan nyo. And since nag sila, nag yun sa termin, um, yung parang persecution sa kanilang part. So sa context ng time natin ngayon, kung sasagutin natin ito, unang-una hindi natin pwedeng gawin yan kasi bawat isa sa atin protected ng law o yung, yung nasa Bill of Rights natin ng tao may karapatan na pumili ng kanyang sariling uh, pa, gustong paniwalaan. But ito nga, yung nasa prophecy na darating ulit yung time na yan na may pipilit ulit yung sistema ng paniniwala. At uh, well, no, na nag-evolve ngayon yung sa papasi ulit na parang ayon sa prophecy, mangyayari ulit ito. So siguro tayo talagang maghanda. Tayong maghanda na someday ipipilit sa atin yung isang ganitong paniniwala na kailangan natin talaga mag-stand kung ano yung dapat stand natin. Yan lang yung may share ko sa... Uh, thank you, Kuya Vince. Uh, how about si Tita Grace? Karan po ba si Tita Grace dito? Uh, Yay! Uh, Equals K. Equals A. About kahit sino po. As, as other participants, vitamin D. Para sa akin, uh, sabihin lang natin sa kanila kung ano yung alam natin na tama. Uh, hindi, naman, hindi naman kinakailangan na ipilit mo eh kundi just share it. Kung maniniwala sila, thank you. Kung hindi naman, and then pray for them. Yun. Thank you. So, wala na, proceed tayo sa number two question. Uh, why should we continue to uphold the truth even to the point of death? Ako yung Vince. Mm -hmm. Kasi um, worth it na i-keep natin, uphold natin yung truth even to the point of death. Kasi yung katotohanan na yan, yun yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya um, continue natin na uphold. Pag darating tayo sa ganun na pagsubok siguro na kagaya ng kinaharap ng mga albigenses, mga waldenses nung unang panahon. At sa atin naman na mga mananampalataya ngayon, naniniwala na darating ulit yan yung ganong, gan, yung ganong senaryo na may mapipilit ulit tayo 
not to the point of death. Mm. Worth it na i-uphold natin yun. Kasi Panginoon nito ay yung ating pinanindig- pinaninindigan na kahit sabi nga sa Bible, kahit mapatay nila yung katawan natin na lupa, hindi nila mapapatay yung spirit na ng buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Panginoon someday. Okay, uh, ma'am, any comment? Uh, dapat maging handa tayo na makapag-stand kung darating yung yung panahon na tayo ay uh, pipilitin na sumunod sa hindi tama. Kaya kung tayo ay prepared sa, sa prepared, hindi tayo magkamali. Kahit napapatayin tayo, alam naman natin na tayo ay bubuhay ng Panginoon at bibigyan ng eternal life. Okay, thank you. Where are you going? Hey. Uh, Don't go down. How about Uncle JB? Do you have any comment? Sorry. Sorry, naka naka-mute. Uh, yun ang magandang question niya, yung number one. Tsaka number two. Um, in fact, uh, iniisip ko kung paano ko masishare yung alam ko ngayon sa iba. Uh, Nisa nagpo-post lang ako sa group, you know. And I, I don't try to uh, interject uh, or make a comment. So ano lang pag-share ko. Pero ang um, um, sabi nga nila we're on the time of uh, the sec I mean we're in the stage or the age of uh, the you know 2300 years and we're on the stage now the second coming of Christ is upon us so I think there's an immediate or there's an urgency that we need to share the truth as much as we can to a lot of people, especially our relatives, our friends, loved ones. Um, But if we are are somehow restricted, uh, I mean, um, dilemma, Uh, you wanna have a lot of the people you know to grasp the truth but if if you're not allowed to or i mean if you have the hindrance not to because of the freedom of choice somehow it's kind of difficult right so there must be a way that you can interject your, the knowledge that you know somehow without forcing it. Uh, just for example, we're like a small group here right now. Um, but, you know, we, we, we're a big family actually. And, and I know even my siblings, they have a different belief. But, you know, I was there before, but now I'm kind of leaning into um, what, what, you know, what the Sabbath is and what, you know, reading the Bible is. But the tradition, the customs that brought us up when we grow up is uh, totally different. So, I need to know some way that we can basically interject 
what we know right now as as much and as fast as we can. And I don't know what the answers to that yet. Okay. Thank you, um, KJB, for that wonderful uh, answer for for uh, our questions tonight. Indeed, um, it's a challenge how to share the truth, especially to our loved ones, and we need wisdom from from God above. Yes, uh, we can proceed to number three question. Uh, what victory we can acquire when we suffer and die for Christ Jesus? Uh, where Vince? Uh, we have been wala. Uh, Hi, hello. <laughs> Nakamit yung isa ko ano. Sorry, sorry. Uh, yung victory na ma-acquire natin for the sake of Christ, of course, yung eternal life. Whatever na sisirain ng kalaban sa atin, yun yung ibibigay, babalik ng ating Panginoon. Ang makaya lamang talaga ng kalaban, syempre kagaya ng mga martyrs noon, nawala nila yung mga ari-arian nila, nawala nila yung mga freedom nila, and to the point na nawala pa nila yung buhay nila. At ang promise ng Panginoon natin, kapag nagtagumpay ang, ang regalo ng Panginoon sa mga yon, ibabalik ng Panginoon lahat ng mga nawala sa kanila. Buhay na nawala, buhay na walang hanggan. Yung mga ari-arian, isend it sa langit, eh, magmamana tayo ng mga ang tirahan natin ay ginto na, at ang tirahan natin Eden. Ang kasama natin ay puro mga banal. Yun yung nakita ko na victory. Pero syempre, um, tayo kaya ay darating din sa ganitong klase ng pagsubok. Well, uh, siguro I don't know. Pero in case um, ma tayo yung mga mara, tayo yung magsasuffer pa rin sa next na persecution na darating. Um, ito yung stand natin. Kailang tumayo sa Panginoon. Pero in some ways, tayo pa rin ay nagsasuffer naman at namamatay kay Christ sa ibang paraan. Like for example, we are denying some things in our lives in order to follow Jesus Christ. Maybe ang tin ng iba sa atin parang kakaiba talaga yung way, ang daming bawal sa atin, ang daming ganito, ang daming nating namimiss dito sa lupang ito. Pero para sa atin naman, eh, we regard it as parang suffering yung mga pagkutya na yan, no? yung mga rejection or kung ano-ano man na kamukha ng suffering at yung tinatawag na kamatayan for Christ. Pero yung victory natin, maybe yung pagsisikap natin na mag-suffer sa mga bagay na yan ay life hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating mga papangaralan o yung mga isisharean na mga mahal natin sa buhay, mga tao sa ating paligid. Okay. Thank you, Kaya Vince. Uh, how about Tita Grace? Nakamute yata si Tita Grace. Tita Grace, pwede yan mag-unmute. The question is, what victory we can acquire? What victory we can acquire when we suffer and die? No, that's the answer. Eh, the victory over ano, over sin, victory dun sa mga lahat ng mga nangyayari dito sa mundo. Kung wala na dili tayo pero ano, tapat. Kahit na ano, maraming 
nakihirap kung mapapanagumpayan natin ang victory natin ay, ay lubos, ganap na igagawad ni Kristo ni ng God. Okay, thank you Tita Grace. Proceed po tayo sa next question, number four. Uh, sabi sa 2 Timothy 3 verse 12, Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ang tanong po dito is, what makes us confident to stay calm in midst of the shadow of death? We have been... What makes us confident to stay calm in the midst of the shadow of death? Well, uh, kagaya ng na ranasan ni ni Apostle Peter ano nung ipinako siya sa krus Sabi nila eh sabi ni Apostle Peter na yon hindi ako word worthy na may pako na patayo ipako niyo ako na pabaliktad kasi hindi ako karapat dapat na mag-suffer na kagaya ng suffering ni ng aking Panginoon na sinusundan. At saka kinoment nila na parang it's an honor na mag-suffer din alang-alang para kay Kristo. Yun yung parang um, testimony ng isang tao na lubos na na-appreciate niya na naintindihan kung gaano katindi yung sacrifice na ipinigay ng Panginoon sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Kasi si Jesus Christ mismo nagsuffer siya ng sobrang tindi na suffering para sa kapakanan ng iba. So, kung si Jesus Christ ang ating master, kung baka matatanggap din natin yung ating magiging mga pasakit o yung mga suffering o yung mga uh, matitinding sapitin na destiny dito sa pagtayo natin sa ating pananampalataya, kahit anuman yan. Dahil yung ating master ay yun din yung kanyang sufferings or yung kanyang nangyari sa kanya. Kung makatanggap natin na meron talagang digmaan yan. at kung tayo ay kumbaga natest sa ganyang paraan, i-consider natin yun na parang honor. Yun yung magbibigay sa atin ng confidence at calmness. At marami sa mga mga martyrs, mga posol na dumanas ng ganitong mga persecution ay eh, ganun yung kanilang testimony. Dahil lamang kay Jesus Christ na kanilang tinignan. Kasi alam nila na ang reward na nila someday mabubuhay ulit muli sila. Mabubuhay muli ulit sila sa pamagitan ng ating Panginoon pa rin na magbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Uh, thank you. How about uh, si Tita Minda? Pwede po kayong mag-unmute. Tita Min. Well, narinig nyo na ako? Hello? Apo, tita, apo. Okay. Uh, the same, maging calm lang tayo. Uh, dahil alam natin na kahit anong mga mararanasan natin na mga pagsubo, kahit ikamatay pa natin, basta manindigan tayo para kay Kristo. Alam natin na may reward tayo sa kanya. So, hindi tayo dapat mag-worry, hindi ba? Kailangan just move on. Uh, si Jesus Christ at titignan natin habang tayo ay nabubuhay, waiting for Him. At alam natin na hindi tayo dapat mabanga, mabagabag. Di ba? No worries at all. Stay calm. Just believe in Jesus Christ and pray. And always have faith in Him. Yeah. Amen.
Amen. Thank you sa mga uh, answer mo, Titamin. And how about the others? How about uh, Uncle JB? Um, siguro ang answer to this is because you have the faith and you and you know that no matter what, uh, even even your your punishment is death. That this is that's not the end. You know that when you die and, and you have uh, and you know the salvation and, and you have the faith, it doesn't really matter because your salvation is there. So I guess, you know, a lot of the apostles have that calmness when, you know, when they, they were following God and doing his work. So I believe that's the same thing. Thank you. Thank you, LJB. And last question. I would ask, I would like also to ask yung mga children kung may comment kayo mula sa uh, kwento or sa video or sa mga tanong, um, pwede po kayong magsalita. Ay, meron po. If not, I will call names. Uh, how about Marco? Magtatanong ko po dun sa buhaya. Anong siya sabihin mo? Uh, how about um, andyan ba sina Victoria or sina Miel? Tinig ba? Okay. Uh, how about si Goldwyn? Okay. Miel. Okay, so, um, wala na po. Um, this is our end of our question and answer. And I would like to summarize the question that the Caldigensians are very faithful to their that even if they stood their beliefs. And yeah, based what I've heard that we should also have that confidence to stay calm amidst in the shadow of death and even in the future when we will Mommy. suffer because this not has Mommy. It's not free. he will give us reward. And as in Matthew 24, verse 14, says that he that endureth unto the end shall be saved. Uh, that Matthew 24, 12, I think. So, yeah. Okay, so this is our tapos po yung kwento natin and let's proceed po sa closing uh, song. Follow thee, my Savior, wheresoever my lot may be. Where thy goal, yes, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow Did 
did shed thy blood for me. And the world men should forsake thee. By thy peace, I'll follow thee. Okay, for our closing prayer, let's ask Goldwyn. Panginoon, maram salamat po sa araw-araw na blessing din nyo. Ang lunes hanggang biyernes hanggang sabado hanggang linggo. Binigyan nyo po rin po kami ng lakas na magsimba at tinulungan nyo kami sa mga pangangailangan namin. Marami salamat po sa inyo sa araw-araw na pagbibigay ng lakas at katalinuan. Marami salamat po sa mga lesson namin at may natutunan naman kahit pa paano sa inyo. At bless na bless po sa amin ang mga aming napakinggan na lesson. Gabay po ang pamilya na nagsisimba at ang mga taong paggalingin niyo po sila. Anak ni Jesus. Amen. 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 Thank you everyone. Thank you, Goldwyn. Thank you, Goldwyn. Thank you, Uncle JB, sa inyong pag-aten. Um, thank, thank you also. Thank you, Dad. Thank, thank you, everyone, and good night. This is Isabella. Ateros. So God bless you. I will leave. Uh, I will uh, just leave this. You can leave now or you can stay to chat if you want. Pero I will leave this line open. Thank you. Bye bye, mga anak yan sa Bella. Marco. Bye bye, vitamin mang. Hey. Okay.